老子怎么黑去？给弄把来福，日里的混哦，猪打猪墙，再创辉煌。两个笨贼骑着摩托车来到一家银行门口。拿着一把霰弹枪抢了银行旁边的一家手摩托车，成功被开上了电线杆。二人面面相觑，显然对劫匪这项业务还不熟练，没了代步工具，大头和眼镜一路狂奔逃命。这起抢劫案很快被个军中的小高怒不可遏，当即就要冲上前，好在一一死死拽住了他。小高咽不下这口气，他召集了一帮兄弟，约好晚上在操场集合，一起去砸刘武的场子。哎、啊，我爱你妈卖麻花钱。不爱你妈卖麻花钱。另一边，另一边。警队根据头盔锁定了一个嫌疑人波仔，并对其进行了跟踪抓捕。波仔是个灵活的胖子，甩掉警察后却被跟在警察身后的马先勇捡了个漏。马先勇从波仔口中套出了重要讯息：原来波仔是梦巴黎的领班，不久前被两个男人暴揍一顿抢走了头盔，其中一个还威胁他以后再也不许欺负真真。马先勇问清道哪能找到真真后，便扔下波仔离开了。此时，大头和眼镜也在电视上看到了关于两人抢劫手机店的报道。眼镜很欣慰，两人终于混出了名头。大头却不以为然，戴着头盔根本没人能认出二人，这算哪门子出头？眼镜觉得大头根本不懂，大人物都是不会轻易露脸的，譬如蜘蛛侠、钢铁侠之类的。他还给两人行走江湖的组合取名为头盔侠。大头勉强相信了这个说辞，一旁的马嘉祺却笑出了声。为了避免被气死，眼镜决定不搭理马嘉祺，大头则带上围裙炒了一桌菜。两人一边吃饭一边聊天，眼镜估计抢到的那些手机大概能卖二十万。大头听了很开心，他谋划着自己的十万该怎么用，七万用来装修房子，两万拿出来做彩礼，剩下一万全买棒棒糖给霞妹。霞妹是大头爱慕已久的女孩，也是波仔口中梦巴黎的技师真真。眼镜则满脑子都是干大事，他打算先更新装备，然后把二人的劫匪事业做大做强。马嘉祺听着二人的话，忍不住插嘴。问他们不抢银行、抢手机店是不是因为不敢？眼镜嘴硬说他们刚起步，要一步一个脚印来。马嘉祺又趁机让两人杀了自己，然后拿钱走人，还洗脑这不是杀人是在做好事，简直一举三得。如若不然的话，三人就一直待在这里。大头别想结婚，眼镜也别想好好当大哥。一番激将后，眼镜再度抱起，大头则充当起和事佬，劝眼镜不要生气。一番自我平复后，眼镜想通了，马嘉祺不可能一直不睡觉。两人完全可以趁他睡着再偷偷离开。与此同时，马先勇按照波仔的说法来到梦巴里，他谎称自己是大头和眼镜的同伙，想要骗取阿霞的信任，不料却被前来扫黄的警察抓了个正着。看到马先勇，队长一脸哀戚，不信怒气不争，随即将两人都带回了警局。大头和眼镜准备和马嘉祺耗着，马嘉祺却说耗着吃亏的是他们，现在的手机都有定位功能，警察说不定已经在来的路上。二人慌忙拿出抢来的手机。却发现这些机子全都是模型机，费尽心思，结果抢来的是不值钱的模型机。大头和眼镜心如死灰，此刻二人应该比马嘉祺更想死。眼镜要去杀了手机店营业员泄愤，大头赶忙拦住他。电视上再度播放了二人的事迹，主持人用调笑的口吻讲着事情始末，还放出了网友恶搞的鬼畜视频。眼镜心态崩了，大喊着要去砸电视台，大头拼命将他按住。这时轮椅上的马嘉祺因为瘫痪小便失禁。他不想被人看到自己这副样子，一反常态让两人快走。大头率先反应过来，开始翻箱倒柜找尿不湿。马嘉祺大声咒骂，说自己不需要帮忙。眼镜却充耳不闻，接过大头手里的尿不湿，用毯子盖住马嘉祺的头，帮他换上了尿不湿。马嘉祺始终无法面对和废人无异的自己，他请求眼镜和大头杀了自己。沉默良久后，眼镜答应了下来。他问马嘉祺死前还有什么想做，最后三人在天台完成了马嘉祺的心愿。摆弄着他的手脚，拍了一组看起来和正常人无异的照片。被教育一番放出来的马先勇想到了阿霞的话，便返回梦巴里找到他没来得及拿走的手机，通过消息记录锁定了大头，然后以阿霞的口吻约大头晚上在新，却一把夺过他的手机扔下楼。我走大了，枪没用了。尽管是很明显的坑，但被幸福冲昏头脑的大头还是决定往里跳。再加上他本身就不赞成眼镜杀人。两人因此互揭老底，大吵一架。从二人的对话中得知，他们手里的枪实际上是大头从他太爷那儿偷来的。大头离开了天台，眼镜将马嘉祺推回屋子，并帮他吹干头发。眼看天就要黑了，马嘉祺让眼镜打开煤气就走。这时马先勇敲响了房门，他站在门外说自己要去干件大事，向马嘉祺证明自己这个哥哥不是只会吹牛，也许是觉得自己即将赴死。马嘉祺一改往日骂骂咧咧的态度。
，嘱咐马先勇不要把日子过得乱七八糟。他也终于放下心结，不再怪哥哥。马先勇离开后，眼镜给马佳琪戴上耳机，说自己已经打开煤气，等他睡着后就离开。得知刘武给自己开追悼会，高明不顾情人劝阻返回，城里没人不认识他。哪怕是为了争口气，他也要回去。小高这边没在球场等到人，便揣着枪只身前往大桥。警察拿着监控照片对阿霞进行了问话。为了保护大头，阿夜幕降临，大头去赴约。马先勇准备守株待兔，哄睡马佳琪后，眼镜也准备去找大头。几人都为着种种缘由赶往西山大桥。警方的目标是波仔，波仔则偷偷跟上了揍过自己的大头。警方也好，波仔也罢，一不想让小高做傻事。上前挡在刘武面前，却被穿着人偶外套的马先勇推开，自己挡下了这颗子弹。胸前的铁板救了马先勇一命，他这才知道是小高调包了自己的枪，立马上前夺过枪，人群瞬间乱作一团。刘武的人反应过来后，便一拥而上，对着小高拳打脚踢。此时高明也开着车赶到了现场，看到儿子被打，他一声怒喝，冲进人群，情人也紧跟其后，拎着箱子砸在刘武一行人的头上。高明将情人和儿子护在身下，这时小高的朋友们也杀到。乌泱泱的一片，让刘武一行人也不敢轻举妄动。警方随即对波仔展开了抓捕，支援警力很快也赶到，现场局势被控制。马先勇拿出枪交给警队队长，问他自己是不是能做回协警了。队长点了点头。马先勇得到承诺后，乐呵呵的上了救护车。阿霞和大头趁乱脱离，警方视线藏了起来，却被赶来的眼镜发现。眼镜拿枪指着阿霞，让他和大头好好过日子。大头虚惊一场，傻笑着挠了挠头。这时，几个警察经过带走了阿霞，大头和眼镜谎称受伤，也坐上了救护车。马先勇打量着二人，随即识破了他们的身份。双方剑拔弩张，马先勇拿着那把包起来的水枪，指着大头，眼镜也拿起枪对峙，却在慌乱间扣动了扳机。马先勇腹部顿时嫣红一片，救护车随即被警察包围，大头和眼镜被逮捕。此时，窗外吵闹的烟花将马佳琪惊醒，他发现自己还活着，面前是眼镜留下的一幅画。希望能陪着他走过人生剩下的所有桥。